Hola clipetes, hoy os traemos una nueva pulsera cuantificadora, la Redmi Smartband 2. Ahora que va a empezar a hacer un poquito de mejor tiempo, a ver si nos animamos a hacer más ejercicio. Pero no solo os traemos una pulsera cuantificadora, sino también un poco de lío. Bueno, el lío no lo ponemos nosotros, el lío lo pone Xiaomi, porque ya sabéis que disponen de una serie de eh, wearables bajo la marca de Xiaomi, por ejemplo, ahora mismo tienen la Smartband 7, Xiaomi, y luego también tienen la marca Redmi, donde estaría esta otra pulsera cuantificadora, que es la Smartband 2. Pero es que además dentro de Redmi también tienen una Smartband Pro, que es un poco de lío porque por muy poquito más tiene algunas cosas que destacan sobre esta. Pero, ¿qué es esta pulsera? Bueno, pues esto es una pulsera cuantificadora que veis que tiene una pantalla ancha, la vamos a ver ahora cuando la abramos, y que tiene mogollón de deportes. ¿Tantos deportes como la Pro? Bueno, pues ahora lo veremos. Lo primero es sacarla de la caja. Y para eso tenemos aquí... Esta especie de abre fácil, de plastiquito, bolsa. Tenemos manual de instrucciones, tenemos un cable de carga que tiene una conexión USB tipo A por un lado y por aquí tenemos unos eh, pines para poder hacer la conexión magnética y poder cargar la pulsera. Y ahora vamos a sacar la pulsera de la correspondiente bolsita. Y... Aquí estaría. Como veis, es una pulsera que está a medio camino entre la pulsera cuantificadora, que es un poquito más delgada y tal, de la Smartband, y eh, digamos los relojes inteligentes que ya nos ofrecen una pantalla algo más grande para poder visualizar más el contenido. El diseño podéis ver que es el mismo que el de la Redmi Smartband Pro. Venga, la configuramos y os cuento más cosas. Y ya lo tenemos configurado y lo primero que nos encontramos es su pantalla de 1,47 pulgadas de diagonal. Es exactamente el mismo tamaño de pantalla que la Smartband Pro. Eh, se parece muchísimo a esta, a esta Smartband de Redmi. El caso es que la diferencia, sobre todo más fundamental, tiene que ver con la tecnología de la pantalla. Mientras que en esta Band 2 es tecnología TFT, en la Smartband Pro es tecnología AMOLED. También tiene un poquito más de resolución en la Pro con respecto a esta. De densidad de píxeles van así parecidos, así que aquí la diferencia fundamental la vamos a encontrar con la tecnología de la pantalla, porque ya sabéis que las AMOLED tienen más colorido, tienen más contraste, pero el brillo es el mismo, son 450 nits, tanto en esta eh, Redmi Smartband 2 como en la Redmi Smartband Pro. Con respecto al diseño son también muy parecidas, con respecto a las tecnologías de medición igual, la batería lo mismo, pero os voy contando cada uno de los detalles. Es capaz de medir la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre, para eso cuenta con una serie de sensores en la parte de atrás. Aquí tenemos los pines para poder hacer la carga de la pulsera y la batería aproximadamente es de unos 14 días en ambos casos. Eso sí, esta también tiene algún que otro eh, deporte menos, pero en el resto de características son eh, pues prácticamente similares también en la sumergibilidad se dice así sí inmersión vaya cinco atmósferas con lo cual podemos utilizar esta eh, smartband para poder hacer un entrenamiento que tenga que ver con piscina natación y demás voy a ver si encuentro aquí uno que tenga que ver con natación y os lo enseño bueno tenemos estiramientos aeróbic baile snowboard esquí hockey ba eh, billar 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 y frisbee bueno, pues ahora mismo no os estoy encontrando ninguno de agua, ¿eh? Y es que en total tiene 33 deportes frente a los más de 100 que tiene la Pro. Pero vamos a ver si encontramos así alguna cosa curiosa. A ver, bueno, baile sí, elíptica, yoga, eh, patinaje, monopatín, oh, Dios mío. Vamos, hasta excursionistas, ¿veis? Ahí el excursionismo lo mide como un deporte más. Y es que en el fondo, oye, hacer excursión cansa mucho, sobre todo si tienes que llevar la mochila con toda la merienda. Un detalle a tener en cuenta es que esta pulsera no tiene GPS a pesar de que ahora que le he dado a activar el excursionismo, aparece aquí lo del tema del satélite. Lo que pasa es que utiliza la ubicación de nuestro teléfono móvil para eh, poder eh, guardar la ruta. Bueno, lo voy a parar porque ahora mismo no me voy a ir de excursión, que no tengo tiempo, que tengo que grabar este vídeo. Y le estoy dando a pausar y me dice, la distancia de entrenamiento es demasiado corta para registrarse. Finalizar, finaliza. Si es que no me he movido del sitio. ¿Pero qué más cosas nos encontramos? Bueno, pues tenemos más de 100 esferas. Esta es una de, de ellas en las que podemos encontrar no solo eh, la hora y la batería, sino también cómo estaríamos en un momento dado sobre los pasos que hemos realizado, la actividad que hemos realizado y también las calorías quemadas. Si nos vamos 
a los laterales nos encontramos con eh, los diferentes widgets que hemos guardado para poder tener acceso rápido tanto de la saturación de oxígeno en sangre que es una de las características que os he comentado que tiene y que he puesto aquí para poder tenerlo siempre a mano como por ejemplo eh, del estrés pero mientras que la saturación de oxígeno en sangre la hacemos a petición es decir cuando nos interesa medirla la frecuencia cardíaca que la tenemos ahí me dice que me lo ponga en la muñeca casi mejor nos la va midiendo eh, durante todo el día es decir, que hace una medición continua. Hay que tener en cuenta que los 14 días de autonomía máxima que os comentaba antes tiene que ver con un uso pues, eh, normalito, muy normalito de la pulsera. Si lo vamos a utilizar de manera intensiva, la eh, batería se quedaría en aproximadamente unos 6 días de uso intensivo. Pero bueno, 6 días la verdad es que está bastante bien porque eso implica que podemos utilizar la pulsera, podemos hacer la medición de sueño y toda nuestra vida sin estar todo el día cargándola o por lo menos no teniendo que cargar cargarla una vez al día. Así que casi si me descuido sería una vez a la semana. ¿Qué más cosas es capaz de medir? Bueno, pues el sueño. Nos mide el sueño, todos estos datos luego los trasladamos a la aplicación, que es con la que hemos eh, sincronizado el dispositivo y donde podemos eh, gestionar pues, diferentes parámetros como los widgets que queremos que estén accesibles, también las aplicaciones, el orden en el que queramos verlas, si queremos además recibir las notificaciones. Las notificaciones además es una de las cosas que posiblemente más cuenta a la hora de utilizar un wearable el poder saber cuándo te están llamando el poder saber cuándo has recibido un mensaje y no estar todo el día con el teléfono móvil en la mano que pues al final es bastante pesado así que las notificaciones de todas las aplicaciones que tengas en tu teléfono móvil las puedes recibir en la smartband podemos leer las notificaciones en la smartband pero si queremos contestar vamos a tener que ir a nuestro teléfono móvil podemos hacer un seguimiento de los datos directamente en la pulsera aunque una cantidad de datos limitada o podemos ir directamente a la aplicación donde podemos acceder a todos los datos a todo el registro a todo el historial de lo que haya registrado la pulsera incluidos los ciclos menstruales porque si sí, la salud femenina también importa y por supuesto esta pulsera también puede registrarlo bueno no lo registra la pulsera directamente sino que tú metes los datos y luego pues lo guarda y qué más cosas os cuento que es bastante delgado son 9,99 milímetros de de grosor la voy a abrir para que la veáis tiene una correa que es de florelastómero es decir pues de, de goma así suavecita que además tiene una pequeña hendidura que permite que el sudor eh, transpire se engancha como veis así en los agujeritos de la pulsera y la pulsera es intercambiable lo único que tendríamos que hacer sería sacar la pastillita de la propia pulsera y cambiar el color esto tiene un peso de 14,9 gramos el módulo y se suma a la pulsera haciendo un total de 27 gramos así que es una pulsera súper ligera y que además podemos personalizar a nuestro gusto y creo que ya el último detalle que me queda es eh, la conectividad y la compatibilidad porque podemos utilizarlo tanto en eh, dispositivos android como en ios lo único que tendríamos que hacer es descargarnos la aplicación que os he enseñado antes que es la de mi fitness de xiaomi y sincronizar los datos y se conecta mediante bluetooth que en este caso es el estándar 5.1 ojo en esto gana a la smartband pro porque la smartband pro es un 5.0 tampoco es que sea un locurón pero bueno otro detalle a tener en cuenta a la hora de elegir ya no digo entre la smartband pro y la smartband 2 eh, de redmi que al final tienen un formato muy parecido sino a la hora de elegir entre estas pantallas o las de la smartband 7 de xiaomi es el hecho del área de visualización ya sabéis que la Smartband tiene una diagonal eh, más grande, pero es más delgadita. Aquí nos encontramos con una pantalla más ancha que nos ofrece algo más de un 10% extra de área de visualización. Y luego lo demás es una cuestión de gustos. Que te guste más delgada, que te guste más ancha, que en fin, que te guste a lo mejor más un reloj y vayas hacia un smartwatch. Pero en términos generales la verdad es que este tipo de pulseras están fenomenal, tanto en características como en precio. 34,99 euros es el precio de esta Redmi Smartband eh, 2 que os comentaba antes y la única cosa sería saber si nos gusta más esta o nos gusta más la Pro porque a día de hoy con la rebaja de la Pro pues ahí están solo una diferencia de 5 euros así que ahí no puedo ayudaros más así que hasta aquí está Redmi Smartband 2 nos vemos en el siguiente videorama